ஹாய் ஹலோ ஆல் வெல்கம் யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு லெவன் லெவன் நான் சுசி மென்டல் ஹெல்த் இஸ் நாட் அ பேட்டில் டு பி ஒன் பட் அ ஜேர்னி டு கண்டினியூ இந்த ஒரு அழகான கோட்டோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் லைஃப்பில் பல விதமான எமோஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதில் ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி இதெல்லாமே அதிகமாச்சுன்னா பல விதமான ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணணுங்கிறது தான் ப்ரூவ் அண்ட் ஃபேக் ஆனால் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இருக்குது அந்த சொல்யூஷனை கொடுக்கத்தான் இன்றைக்கி நம்ம கூட தாரணி மகாலிங்கம் இருக்காங்க லாஸ்ட் வீக் நம்ம எபிசோடை பார்த்துட்டு உங்கள் கிட்ட கேட்க சில கொஷின்ஸ் எங்கள் இன்பாக்ஸ்க்கு வந்திருக்கு ஸோ அதிலிருந்து சில கொஷின்ஸை இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடில் பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த எபிசோட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மைண்டில் இருக்க ஒரு பிக்கஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா எப்படி ஓவர் திங்க் பண்ணாமல் படிக்கிறது இதுக்கு உங்கள் ஆன்சர் என்ன நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சரி நான் எல்லா டைமும் நார்மலாக இருக்கேங்க நான் படிக்க உட்காந்தா மட்டும் எனக்கு எங்கே இருந்தது அந்த தாட்ஸ் ஒன்றே தெரியாது நான் ஓவர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றேன் பர்டிகுலராக படிக்கும் போது தான் எனக்கு இந்த ஓவர் திங்கிங் வந்து ஆகுதுன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமும் கூடிய நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு நாள் நம்ம வீட்டில் எத்தனை வேலை செய்வோம் போவோம் வருவோம் சமைப்போம் இல்லை வண்டிக்கு போவோம் கடைக்கு போவோம் இது மாதிரி போகும்போதெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறையா தாட்ஸ் இருக்காது பட் படிக்க உட்காரும் போதோ இல்லை நைட்டு தூங்க போகும்போது போதும் நம்ம பிரெயினுக்கு அவ்வளோ ஒரு தாட்ஸ் இப்படி ஒரு ஓவர் திங்கிங் நெகட்டிவ் ட்ரிகரிங் தாட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஏன்னு நீங்கள் என்னைக்கு அதை யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா நான் சொல்கிறேன் ஏன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம பிரெயின் அண்ட் பாடி வந்து இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி இன் டிஸ்ட்ராக்ஷன் கான்ஸ்டன்ட்லி இன் அலர்ட் இன் கான்ஸ்டன்ட்லி திங்கிங் வாட் டு டூ ஹவு டு டூ ஏன்னா நம்ம பிரெயினும் பாடியும் வந்து எப்பயுமே ப்ரிப்பேராக இருக்கும் எந்த டைமில் என்ன ஆக போகுதுன்னு ஸோ இட்ஸ் வெரி கான்ஷியஸ் அண்ட் டிஜிலட் அண்ட் அலர்ட் அதே சமயம் நீங்கள் படிக்க உட்காரும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா யூ டோட்லி ரிலாக்ஸ் அண்ட் தென் யோர் பிரெயின் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஒன் பர்டிகுலர் திங் விச் இஸ் யூ புக் இன் தி ஹேண்ட் இப்போ அந்த புக்கை எடுக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சோகமான மெமரி பாஸ்ட்லேருந்து வரும் அது உடனே வந்தோன்னே என்ன ஆகும் சார் படிக்கிற மூடே போயிடுச்சு எனக்கு படிக்க வேணாம் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் தாட்டோ இல்லை ஓவர் திங்கிங் தாட்டோ வருதுன்னு அவேராக இருக்கணும் ஓகே இப்போ நான் படிக்க உட்காந்துருக்கேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் என்ன இருக்குன்னா பாஸ்டில் நடந்த ஒரு நெகட்டிவ் மெமரி வந்து எனக்கு இப்போ வந்து மனசுக்குள்ளே வந்துடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் அவேர்னஸ் அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் பீங் மைண்ட்ஃபுல் அபவுட் இட் ஓகே இது வந்து ஒரு தாட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ தாட் அதை வந்து நான் ஜட்ஜ் பண்ணாமல் சைலண்ட்டாக அப்சர்வ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்குள்ள இருக்க இன்னொரு கிரிட்டிக்ஸ் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணி அது கூட டிபேட் பண்ணால் தான் உங்களோட நெகட்டிவ் திங்கிங் வந்து ஓவர் திங்கிங் ஆகியுமே ஒழிஞ்சு நீங்கள் அதை அவேர்னஸோடு மைண்ட்ஃபுல்லாக பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு போகாது அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீஃப்ரேம் இட் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்தது எல்லாமே ஒரு நெகட்டிவ் தாட் அது ஜஸ்ட் அ தாட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் அ ஃபேக்ட் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்லோலி ஐ எம் கோயிங் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் தட் அப்படின்னு யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட் செட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பீங் அவேர் அபவுட் இட் செகண்ட் ஒன் இஸ் பீங் மூவ் மைண்ட்ஃபுல் அண்ட் விதவுட் ஜட்ஜிங் த தாட் யூர் பீங் அவேர் இந்த ஃபைனல் திங் இஸ் தட் வேர் யூ ஆர் ரீஃப்ரேமிங் த தாட் திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் அட் யூ கேன் டூ எனி டைம் யூ ஆர் கெட்டிங் negative triggering thought or a thought which is triggering a lot of overthinking perfect answer enoda next question silar rombave active ah padikkanunu rombave interested ah irupanga ana padikkanunu book eduthale they feel sleepy so indha mari situations ah eppadi handle pandradhu nu konja sollunga சரிங்க நான் இதெல்லாம் ஓகே நீங்கள் சொல்கிறீங்க நானும் இந்த மாதிரி படிக்கிறேன் டிஸ்ட்ராக்ஷன்லாம் தாண்டியாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எனக்கு தூக்கம் வந்துடுது எனக்கு புக்கு எடுத்து வச்சாவே அப்படியே கண்ணெல்லாம் சொக்கி தூக்கம் வந்துடுது அப்படின்னு கேட்குறீங்க இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு எப்போ பர்பஸ் கிளியராக இல்லையோ அப்போல்லாம் லெத்தார்ஜிக்னஸும் லேசினஸும் டெவலப் ஆகுது இப்போ நம்மளோட பர்பஸ் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட மோட்டிவேஷனும் கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும் எப்போ நம்மளோட பர்பஸ் முழுமையாக நம்மளுக்கு தெரியலையோ அப்போ தான் நம்ம லெ
அவங்களோட மோட்டிவேஷனும் அவங்களோட இன்டென்ஷன்ஸும் ஹையாக இருக்கும் அதே டைம் ஆல்ரெடி ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபேமிலியில் இருக்க ஒரு பர்சன் வந்து சிஏ படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அது தேவை கிடையாது படித்தாலும் பிரச்சனை இல்லை படிக்கலாலும் பிரச்சனை இல்லை எப்படி ஒன்று ஒன் இயரில் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்கன்ற போது அவங்களோட மோட்டிவேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பேசிக்கலி இட்ஸ் ஆல் கம்ஸ் டவுன் டு யுர் மோட்டிவேஷன் அந்த பர்டிகுலர் கோல் உங்களுக்கு எதற்காக வேணும் இப்போ நான் நெட் கிளியர் பண்ணணும் இல்லை நீட் கிளியர் பண்ணணும் நான் சிஏ கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏன் கிளியர் பண்ணணும் எதுக்காக கிளியர் பண்ணணும் அதனால் எனக்கு கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்ற பர்பஸ் நம்ம கிளியராக சார்ட் டவுன் பண்ணும்போது ஸ்லீப்பினஸோ லேசினஸோ எந்த ஒரு லச்சா லத்தாஜிக் பிஹேவியரும் நம்மளுக்கு இதுக்குள்ளே வராது அதுக்கப்புறம் என்னங்க இது எல்லா டைமும் இப்படியே இருக்குன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நோ இட் நாட் பி லைக் சேம் திங் எவ்ரி டைம் நம்மளுக்கு பேர்ன் அவுட் அப்படின்ற ஒரு எலிமெண்ட் வரும் இப்போ பேர்ன் அவுட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனுஷன் வந்து திருப்பி 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 டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் படிச்சுட்டே இருக்க முடியாது இல்லை ஒரு மனுஷன் எப்படி திருப்பி திருப்பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் பிடிச்ச ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டுட்டே இருக்க முடியாதோ அதே மாதிரி தாங்க படிக்கிறதும் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நோ பி கேன் எக்ஸிக்யூட்டட் தட்ஸ் வென் யூ ஹாவ் டு கம் அவுட் வித் அ ஸ்மார்ட் பிளான் ஒரு உங்களுக்கான ஸ்மார்ட் பிளானை நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது இட் மேக்ஸ் இட் ஈஸியர் ஃபார் யூ டு ஸ்டடி எஸ் எது பண்ணாலும் ஸ்மார்ட் பிளானிங் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோடய நெக்ஸ்ட் கொஷின் படிக்கும்போது வர சோஷியல் மீடியா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது இது ரொம்பவே காமனாக எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு கொஷின் ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கேன் நெகட்டிவ் திங்கிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுறேன் என்னோடய லேசினஸ்ஸு போர்டும் எல்லாத்தையும் வீட் பண்ணுறேன் அதையும் தாண்டி எனக்கு இது மாதிரி ஃபோன் அப்படின்னு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் என் கையிலே இருக்குது இதை நான் எப்படி டீல் பண்ணணும்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கல்ல அதுக்கான சிம்பிள் லாஜிக் நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபோன் தான் நம்மளுக்கான பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா ஃபோன் மட்டும் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லைங்க நம்மளோட தாட்ஸ் தான் நம்மளுக்கான டிஸ்ட்ராக்ஷன் இப்போ நம்ம அந்த ஃபோன் இல்லைனாலும் நம்ம கண்டிப்பாக அதோ ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வேறு ஒருத்துக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் டிவி பார்க்குறதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுகிறதோ அம்மா இது பண்ணுறாங்க அம்மா அது பண்ணுறாங்கன்னு கிச்சன் ஏற்றி ஏற்றி பார்க்குறதோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இங்கே என்ன நடக்குது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு படிக்கும் போது மானிட்டர் பண்ணுறதும் ஒரு வகையான டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் பட் ஃபோன் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்மில் நம்ம கையில் இருக்கிறதுனால நம்ம அது மேலே டிபெண்டன்சி க்ரியேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அது மேலே பிளேமையும் ரொம்ப ஈஸியாக தூக்கி போடுறோம் பட் நீங்கள் என்ன தான் ஃபோனை தூக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் படித்தாலும் ஐ வுட் சே நாட் எவ்ரி டைம் யூ வுட் பி ஏபிள் டு கான்சன்ட்ரேட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ தி அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வை இஸ் தட் யூ ஆர் கெட்டிங் டிஸ்ட்ராக்டட் அகெயின் கோயிங் பேக் டு யுவர் பர்பஸ் வை இஸ் தட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு எஸ்டாப்ளிஷ் யுவர் டூ டூ லிஸ்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த இந்த ஒன் ஹவருக்குள்ளே நான் வந்து டென் சாப்டர்ஸ் படித்து முடிக்கணும்னு அன்ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வைப்போம் அப்போ வந்து இட்ஸ் நம்மளே அன்ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் பாசிபிள் ஸோ நீங்கள் எப்படி மோர் ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் செட் பண்ணலாம் எப்படி மோர் பாசிபிள் திங்ஸை நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு திங்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளானை பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது ஃபோன் பிரேக் டிவி பிரேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிரேக் காசிப் பிரேக்குன்னு நீங்கள் அதை ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணி டைம் அலாட் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் மோர் ஈஸியாக ஓகே இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடோட ஃபைனல் கொஷின் நம்ம கோலை ரீச் பண்ண ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்மளை நாமே எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறது அண்ட் அதிலிருந்து டீமோட்டிவேட் ஆகாமல் எப்படி நம்மளை நாமளே ரீபூஸ் பண்ணிக்கிறது சரி நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க கோல்ஸ் செட் பண்ணுங்கள் கிறிஸ்டல் கிளியர் பர்பஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அது படிக்க முடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே சொல்கிறக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது எனக்கும் அது வந்து பண்ணணும் தான் ஆசை ஆனால் என்னால் ஜென்யூனாக பண்ண முடியலே ஐ எம் ட்ரையிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஐ எம் ட்ரையிங் வித் ஆல் மை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்பயும் என்னால் முடியல அப்படின்னு வந்து நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா டோன்ட் வெரி ஐ ஆல்சோ பீன் தேர் வித் யூ நானும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் இருந்திருக்கேன் நானும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து டெஸ்பரேட்டாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தான் நம்ம மோட்டிவேஷன் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர் மோட்டிவேஷனில் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன
you have to see what is your type of motivation adilla in the motivation ungalku romba strong ah irukonu decide pannikitte and the kind of motivation boost is a or plan ah neenga ready pannanum appo over time na adu padikumbodhu enakkaga na idu pannipen illa na adu padikumbodhu enakkaga indha benefits la vandu varum appdi neenga active ah visualize pannalam or person vandu ups ku prepare pannit irukanga appdina ஒவ்வொரு டைம் அவங்களுக்கு படிக்க முடியாத போதும் அவங்க டிமோட்டிவேட்டடாக ஃபீல் பண்ணும்போதும் அவங்க ஐஏஎஸ்ஓ ஐபிஎஸ்ஓ ஆனால் எப்படி இருக்கும்னு விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது தி ஃபீல் மோட்டிவேட்டட் ஸோ இந்த பேசிக் விஷுவலைசேஷன்ற டெக்னிக் வந்து யூ கேன் யூஸ் இந்த டெக்னிக்குக்கான எஃபர்ட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது பிகாஸ் ஆல் த சக்ஸஸ்ஃபுல் இந்த பீப்புள் இந்த லைஃப் வந்து அவங்களோட ஃப்யூச்சரை பிக்சராக விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுனால தான் அவங்களால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுதுன்னு ரிசர்ச் சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பில் கேட்ஸ் எடுத்துக்கோமே பில் கேட்ஸ் வந்து அவர் இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படிலாம் இருக்கணும்னு கனவு காணதுனால தான் அவர்னால் அப்படிலாம் இருக்க முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் வந்து அவங்களோட என்டையர் லைஃப்பையுமே பிக்சர்ஸாக பார்க்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி அந்த பிக்சர்ஸ்க்கான இருக்க பவர் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆக்டிவ் விசுலேஷனை யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்மளோட கோல்ஸை எஃபெக்டிவாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு நான் சொல்கிறேன் தார்னி ரொம்பவே தேங்க்ஸ் இந்த எபிசோட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு அண்ட் நீங்கள் ரொம்பவே கிளியராக சொன்னீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எங்கள் எபிசோடை கேட்கணும் பார்க்கணும்னு நினச்சா யூ கேன் லிசன் டு தேம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் ஸ்பாட்டிஃபை ஆங்கர் பாட்காஸ்ட் அண்ட் கூகுள் பாட்காஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் அண்டர் ஸ்கோ ஒன் ஒன் இஎல்இ V E N dot E L E V E N one one underscore Facebook ID eleven eleven podcast. So keep listening to eleven eleven for more informative and useful episodes. Don't miss it. Signing off with love, Susie.